ரெண்டு மேட்ச் ஆஸ்திரேலியா தோத்தோடனே பொட்டலம் சொன்னவங்களாம் எங்கப்பா சும்மா இருக்கிற சிங்கட்டை சிந்தி விட்டீங்க செத்திங்களா டேவிட் வானர் மிச்சல் மார்ஷ் தர்மத்தின் தர்மடி தான் சொல்ல முடியும் பா உரிச்சிட்டானுங்க உசாமா மீர் அவர் தான் வந்து பாகிஸ்தானுக்கு டெபியூட் பண்ணார் டெபியூட் பண்ணது என்னவோ ஓகே பட் கேட்ச் அவுட்டார் பார்த்தீங்களா வார்னரோட அப்பயே கதை முடிஞ்சுது டூ தேர்ட்டி ஃபார் த்ரீலேருந்து பாகிஸ்தான் மேட்சை போட்டோ விட்டது ஒஸ்டுங்க வணக்கம் <laughs> <laughs> இப்போ நேத்து மேட்ச்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் அண்ட் எஸ் பாகிஸ்தான் எடுத்த டிசிஷன்ல எந்த தப்பும் கிடையாது அண்ட் ஆஸ்திரேலியா அவங்க எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இனிஷியலா அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பாசிட்டிவா ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க பட் டேவிட் வானர் ஒரு கேட்ச் குத்தாருங்க பழமான கேட்ச் பாவம் ஷைன் அப்ரிடி நினைக்கும் போது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு உயிரை கொடுத்து போட்டுருந்துருக்காரு ஃபர்ஸ்ட் பால்லேருந்து அந்த டெபியூட் பண்ணார் பார்த்திங்களா உசாமா மீர் லெக் ஸ்பின்னர் அவர் ஓகே அவர் போலிங்காக தான் எடுத்தாங்க இருந்தாலும் அவர் அந்த கேட்ச் பழமான கேட்ச் விடும் போது பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான் ஃபேன்ஸுக்கும் சரி அங்கேருந்த பிளேயர்ஸ்க்கும் சரி ஒரு மாதிரி ஸ்டன் ஆகிட்டாங்க அப்படியே அண்ட் அவர்கிட்ட அந்த நர்வஸ்னஸ் தெரிஞ்சுது புரியுதுங்க ஒரு வேர்ல்டு கப்பு டெபியூ பண்ணுறோம் அது எல்லாமே புரியுது பட் என்ன தான் இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு மேட்ச் அவேர்னஸ் இருக்கணும் இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் அந்த ஸ்டாப்ஸ் இருக்காங்க பார்த்திங்களா அவங்க ஒரு மேஜர் கேம் ப்ளே பண்ணுவாங்க ஏன்னா அவங்களால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளேஸை ரிலாக்ஸ் மோடில் வைக்கணும் பட் அவர் ரொம்பவே டென்ஷனாக இருந்தார் கிளியராக தெரிஞ்சுது அந்த கேட்ச் விடும் போது அதுக்கப்புறம் தர்மடி தாங்க அதுக்கப்புறம் பேச்சே இல்லை ஏன்னா நல்ல விக்கெட்டு பா ஆரிஸ் ராஃபெல்லாம் ரெண்டு ஓர் முப்பத்தஞ்சு ரன் வச்சாங்க யூயோ என்ன அட்டிங்க டேவிட் ஓனரும் மிச்சல் மாசம் இந்த மாதிரி டெட்லியாக தெரிஞ்சாங்க அதாவது அந்த அளவுக்கு அவங்க பெருசாக இந்த டோர்னமெண்ட்ல பண்ணலை ஃபர்ஸ்ட் மூணு மேட்ச் ஆனால் இந்த மேட்ச்ல கிளியராக காமிச்சிட்டாங்க அவனை செட் ஆனால் எந்த லெவலில் ஆடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்னோட ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்ல நான் சொல்லியிருந்தேன் மிச்சல் மாஸ் மாதிரி பிளேயர்லாம் செட் ஆனால் எவ்வளோ டேஞ்சரஸ்னு அண்ட் டேவிட் பானரும் அதை காமிச்சிட்டாரு ஒரு ஸ்டேஜில் அவர் டபுள் செஞ்சுரி போடுவார் நான் நினச்சேன் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ ரன்ஸ் அவுட் ஆயிட்டாரு நவர் தல இது அவரோட டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஓடி எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டெரிஃபிக் செஞ்சுரி அண்ட் மிச்சல் மார்ஸ் அவரையும் நம்ம கண்டிப்பாக பராட்டியானோம் லாஸ்ட் மேட்ச் தான் ஸ்ரீலங்காவோட ஒரு ஃபிஃப்டி அடிச்சு ஃபார்முக்கு வந்தார் அண்ட் இந்த மேட்ச்லேயும் அவரோட ஃபார்ம் காமிச்சிட்டாரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் இது அவரோட ரெண்டாவது ஓடி எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ ரெண்டு பேருமே வச்சு செஞ்சாங்க ஒரு ஸ்டேஜில் ஆஸ்திரேலியா நானூற்றி ஐம்பது ரன் நானூற்றி அறுபது ரன் அடிப்பாங்களா அப்படின்னு நினைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓப்பனிங் பார்ட்னர்ஷிப் ஒரு இரநூத்தி ஐம்பதுக்கு மேலே போச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா ரொம்ப ஹார்டாக ட்ரை ரொம்ப டூ ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பார்த்திங்களா அவங்க ட்ரை பண்ணாங்க ரன்ஸ் அடிக்க நார்மலாக பெங்களூர் பிச்சர் நின்று நார்மலாக ஆனாலே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அடிச்சிருக்கலாம் பட் அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு ட்ரை பண்ண மாதிரி இருந்தது வரவங்களாம் சுற்றி சுற்றும் சுற்றி கட்சியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் தான் அவங்களால் அடிக்க முடிஞ்சது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நல்ல போலிங் ஃப்ரம் ஷைன் அஃப்ரிடி ஃபைவ் விக்கெட்ஸ் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சின்னசாமி ஸ்டேடியமில் பத்து ஓவர் போட்டு ஐம்பத்தி மூணு ரன் கொடுத்து அஞ்சு விக்கெட் ஒரு போலர் எடுக்கிறாருனா வேற லெவல் கண்டிப்பாக ஷைன் அஃப்ரிடிக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சல்யூட் அதாவது அவர் வந்து ஒரு ப்ரீமியர் ஃபாஸ்ட் போலர் ஒன் ஆஃப் த டாப் ஃபாஸ்ட் போலர்ஸ் இந்த இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்டுன்றத கிளியராக காமிச்சார் இந்த மேட்ச்சில் அண்ட் ஹாரிஸ் ராஃப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் தர்மடி அடிச்சிட்டாங்க நாலஞ்சு ஓவர் கொடூரமான அடி டென் ரன்ஸ் அவர் வச்சிருக்காரு எக்கனாமி அப்பு பட் ஸ்டில் அவரோட லாஸ்ட் பெல்ல வந்து அந்த ஒரு மூணு விக்கெட் எடுத்தார் ஸோ இங்கே தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சில போலர்ஸை பாராட்டணும் ஏஸ் சம்டைம்ஸ் சில மேட்ச்சில் அடிப்பாங்க இப்போ பும்ரா நாலு மேட்ச் நல்லா போட்டிருக்காரு நாளைக்கு ஒரு நியூசிலாண்டோ இங்கிலாண்டோ இல்லை சவுத் ஆஃப்ரிக்காவோடய விளையாடும் போது கண்டிப்பாக எதாவது ஒரு டீம் அவங்களோட தர்மடி அடிக்கலாம் பட் இன்றைக்குமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் எக்கனாமி ரேட் எவ்வளோ வேணாலும் போகலாம் பட் திருப்பி கம்பேக் அந்த செகண்ட் ஸ்பெல் தேர்ட் ஸ்பெல் வரைக்கும் பார்த்தீங்களா அப்போ ஒரு டூ த்ரீ விக்கெட்ஸ் எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுவே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ப்ளஸ் டு பி வெரி ஆனஸ்ட் அதை தான் வந்து ஹாரிஸ் ராஃப் பண்ணார் நல்ல ஒரு கம்பேக் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி வேணால் ஃபோர் ஹண்ட்ரடாவது ஆஸ்திரேலியா அடிச்சிருக்கணும் பட் நல்ல ஒரு கம்பேக் ஃப்ரம் பாகிஸ்தான் அண்ட் எஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி செவன் பாகிஸ்தான் சேஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் போது கண்டிப்பாக நம்பிக்கை இருந்தது
ஷஃபீகும் சிக்ஸ்டி ஃபோரில் அவுட் ஆகிட்டாரு இமாமும் செவன்டியில் அவுட் ஆகிட்டாரு அண்ட் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஸ்டிக் சார்ஜ் பாபர் அசாமு ரிஸ்வானும் ஓரளவுக்கு அப்படியே கொண்டு வந்தாங்க டூ தேர்ட்டி ஃபார் த்ரீ நான் கூட நினச்சேன் ஒன்று நூற்றி நாற்பது தான்டா கீழே இவ்வளோ பேட்டிங் வச்சுருக்கீங்க ஓகே நீ பாகிஸ்தான் சம்பவம் செஞ்சுருவாங்க ஆஸ்திரேலியாவா அப்படின்னு பார்த்தா டிபிக்கல் பாகிஸ்தானி அந்த ஒரு சில விஷயங்களை பண்ணிட்டாங்க இது மாதிரி கொலாப்ஸ் தான் முப்பது இருபது தான் அடித்தாங்க பிளேயர்ஸ் வந்து யாருமே ஸ்டே பண்ணி ஆடணுன்ற ஒரு இன்டென்ட்டே இல்லை எஸ் ரன் ரேட் ஏறிட்டு தான் போச்சு பட் ஸ்டில் ஒரு பிளேயர் நின்றுக்கணும் பாபர் அசாமோட ஃபார்ம் ஒரு பிக் கன்சர்ன் ஆக்சுவலி பாகிஸ்தான் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இந்தியாவோட ஃபிஃப்டி அடிச்சாது தட் இஸ் ஃபைன் பட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் மூணு ஃபெயிலியர் ஸோ அது ஒரு மிகப்பெரிய கன்சர்ன் ஏன்னா அவர் தான் ஸ்டார் பிளேயர் இப்போ எப்படி நம்ம இந்தியாவுக்கு விராட் கோலி ரோஹித் சர்மா சொல்கிறோமோ அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பே பீக் ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த டோர்னமெண்ட்லேயே ஃபார்முக்கு வர ஆரம்பிச்சாங்க அண்ட் பாபர் அசாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ சீக்கிரம் ஃபார்முக்கு வராரோ அப்போ தான் பாகிஸ்தானுக்கு அந்த செமிஃபைனல் குவாலிஃபை ஆகிற சான்சஸ் நிறையவே இருக்குது ரிஸ்வான் பொறுத்த வரைக்கும் கன்சிஸ்டண்டாக விளையாடிட்டு இருக்காரு அண்ட் பாபரும் ஃபார்முக்கு வந்தால் அவருக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் ஆகும் அவங்களுக்கு பட் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு மிகப்பெரிய ஹியூஜ் கிரெடிட்டுங்க சும்மா சொல்லுவாங்க தந்து கச்சா சிந்து பாடுவாங்க ரொம்ப பேசினாங்க எல்லாருமே அவ்வளவுதான் பொட்டலாம் கிட்டலாம் ரெண்டு மேட்ச்ல ஐயோ ஒன்பது மேட்சுப்பா ஒன்பது மேட்ச்ல எந்த டீம் நாலு மேட்ச் தொடர்ந்து ஒரு டீம் தோத்தா கூட அடுத்த அஞ்சு மேட்ச் இன் பண்ணி எப்படியா செமிஃபைனல் கூட வரலாம் எதுவுமே கிரியேட் இஸ் அன்பிரடிக்டபிள் அதுவும் ஆஸ்திரேலியா மாதிரி டீம் எல்லாம் நம்ம ஜஸ்ட் லைக் அப்படி ரைட் ஆஃப் பண்ணிட முடியாதுங்க இப்ப பாருங்க அடுத்த மேட்ச் அவங்களுக்கு நெதர்லாந்து கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வீக் டீம்ஸ் வருது அச்சு தூக்கி பாருங்க அடுத்த வீக் முடியும் போது பத்து பாயிண்ட் எட்டு பாயிண்ட்ல இருப்பாங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ அதனால ஆஸ்திரேலியா ரைட் ஆஃப் பண்ணவங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் சைலன்ஸ் அண்ட் எஸ் ட்ரெமெண்டஸ் போலிங் பெர்ஃபார்ம் அண்ட் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான போலர் எப்படி நம்ம ஸ்டோனிஸ்க்கு பாராட்டணுமோ ஜாம்பா ஈ இஸ் பேக் ஒன்ஸ் அகைன் அதாவது ஜாம்பா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மேட்ச் ஆர்டினரியாக போட்டார் பட் லாஸ்ட் ரெண்டு மேட்சா தலை ஃபார்முக்கு வந்துட்டாரு நாலு விக்கெட் அதாவது அவரோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெல் விட செகண்ட் ஸ்பெல் வந்தாரு பார்த்தீங்களா நான் சொன்ன பாருங்கள் டூ தேர்ட்டி ஃபார் த்ரீல இருந்தாங்க பாகிஸ்தான் அந்த செகண்ட் ஸ்பெல்ல வந்து சும்மா டப்பா டப்பா டப்பான்னு மூணு விக்கெட் எடுத்தாரு கதை முடிஞ்சிச்சு ஓவரால் ஃபோர் விக்கெட்ஸ் ஃப்ரம் ஜாம்பா ஃபென்டாஸ்டிக் போலிங் எஃபர்ட் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த டே பார்க்கும்போது எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா ஆஸ்திரேலியா டிசர்வ் டு வின் அப்படிதான் எனக்கு தோணுச்சு அண்ட் பாகிஸ்தான் வில் பி ரியலி டிசப்பாயிண்டட் ஏன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ வின்ஸ் டூ லாசஸ்ல இருக்காங்க அப்படியே நெக் அண்ட் நெக்ல போகுது பாயிண்ட்ஸ் டேபிள் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டூ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூசிலாண்ட் அண்ட் இந்தியா ஸ்டேடியா நிற்கிறாங்க பட் அந்த தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நாலஞ்சு டீம் அடிச்சுக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நாலு டீம் அடிச்சுக்கிறாங்க ஸோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் போது இதுக்கு அப்புறம் ஃபியூச்சர் மேட்சஸ்லாம் அண்ட் வழக்கம் போல சோஷியல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்களோட பாயிண்ட்ஸ் உங்களோட வியூஸ் உங்களோட ஐடியாஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் மறக்காமல் போட்டுருங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ